，你要干什么？你很好。我当然知道我很好了，这还用你说？你刚才为何说我是你的人？怎么，做本少尊的人很委屈你吗？可是我，我真的已经有心上人了，所以你趁早还是。从今天起，你就是本少尊的人。不会吧？难道他真的？你的头发、汗毛，包括你身上的一切，都是本少尊的。天哪，这是我一个废物小仙女能免费听的吗？本少尊绝不允许你有半点损伤。没想到我儿这么会撩啊！大伯母，你在干嘛呢？嘘。啊你，你受伤了。从现在开始，不准离开本少尊身边半步。可是我真，真的已经有喜欢的人了。看来这小子还是缺乏经验呢。哎，还是得我这个做母亲的出手相助，才能成事儿。<笑>大伯母，你看看这个小妖女，居然勾引穆婷族兄。什么小妖女呀？过不了多久就得改口了。<笑>别啊！走走走。此乃灵犀之花，可结白首之约，可验夫妻真心。他日若违背盟约，必遭天谴。你待在我这里干嘛？还不快去你媳妇那边去？母亲还真是操心。我不替你操心，谁替你操心呢？哦，对了，今天宾客席上，我看有一个穿白衣服的男子，全程目光都盯着他。回去吧，我可是要休息了。主母，不好了，少夫人在院中，在院中哭丧呢。那些丫头当真在院中披麻戴孝的闹，可不是嘛！听说他还把那只跟他拜堂的鸡给杀了，还炖了吃了呢。我看这次大伯母还护着他不成？哼，走。嗯。夫君啊，少夫人，别再闹了，好惨、啊！少少主知道了，不得了了，你死的好惨啊！<笑>好了好了，大家大半夜的跑来这里干什么呀？赶紧撤了啊！走，回去回去。走了走了。你要干嘛？你别过来啊！其实这个家伙长得还蛮好看的嘛。夫人这么盯着为夫，让我怎么入睡
糊了。少夫人，你怎么不让我为你梳夫人髻，也不穿夫人为你准备的衣服？敢几百条做不得数。少夫人，外面有人找你。谁找我啊？来人名唤云喜。云喜哥哥，快带我去，还要去给主母敬茶呢。好了，你等我片刻，等会儿就好。哦，一会儿，嘿，走吧。来这里做什么？果然是个好东西，可是还没有成熟。你要干什么？放我走！大伯母，你看看那个朝露，到现在还不来给你请安，我看他对你分明就是大不敬。都怪儿子不好，昨夜休息的有些晚，所以便让他多睡了一会儿。好了，知道你们俩新婚燕尔，母亲理解的。少尊主不好了，少夫人她失踪了。婷儿。竟然取不出来！快将他放了！母亲，<笑>又来一个送死，杀了他！母亲。母亲，母亲，母亲，母亲，母亲，你快走！现在时机还未成熟，怎去饶了你们？下次再取你的性命！放心，你的父亲没那么容易死。你都这样了，你还要调戏我？走，我们回家。主母，少尊出事了。这是我给你熬的莲花汤，对你的身体有好处，你快喝吧。你是又哪里不舒服吗？有些热。是眼睛热的难受，我看看。
夫人在脸红什么？谁脸红了？婷儿，婷儿，婷儿，你怎么伤成这样了？母亲放心，孩儿无事。既然触发了他体内的明火，因祸得福，使他功力大涨。你都伤成这样了，怎么能说没事儿呢？朝露啊，你看婷儿为了你，可是连命都不要了，可见她有多担心你。倒是一点都不会担心我这个母亲会着急，真是有了媳妇儿忘了娘啊。是我错了，丫头，你还乱不乱跑了？我保证不再乱跑了。好了好了，夫君忽悠妻子，本来就是天经地义的事。你好好照顾婷儿，嗯，我就不叨扰你们小两口了。钟母，少尊主真的伤得很重吗？好在婷儿有明火护体，也无大碍了。但没想到，这小子短短几日便学会了欲擒故纵，<笑>真是孺子可教呀！咱们少主真的长大了。<笑>只不过这一次，确实损伤了一些寿元，使得青丝变白发。自古英雄难过美人关，跟他老爹一个德行。怎么了？这里好疼啊！这里吗？还有这里也疼。这吗？当初啊，我就是从这里来的。夫人来这为何？我是来找领芳尊的。对了，可知道此人？你找他做什么？我听闻领芳尊大名许久，所以想要见见他。<笑>其实夫人想见的人，为夫一定替你找到。真的。你可打听清楚了？属下打听清楚了，少尊主的确没什么大碍了。奇怪，贤妻儿受了那么重的伤，居然这么快就好了？难道说……那日明明是云喜哥哥找我，可绑我的人又是谁呢？侄媳妇儿。<笑>一个人在这散步呢，这个老东西，一肚子坏水，小学来简直比哭还难看。嗯，我也没想到能在这里遇到二叔呢。听说前两日侄媳妇被绑架了，婷、嗯、儿为了救你伤得不轻，不知道现在如何了。啊，其实也没什么事，就是几个小毛贼，这慕婷都还没出手就吓得逃跑了。站住！既然是小毛贼，婷儿怎么会受了这么重的伤？说实话，穆婷到底是怎么救的你？二叔，我这说的都是实话呀。你个臭丫头，是只蚂蚁。这蚂蚁没事。二叔想干什么？贤侄啊，你来干什么？我来
接我夫人回去。<笑>口气不小啊！就凭你这个废材怪物，也妄想从我这里带人？少尊主的夫人，啊，无人能懂。你，我们就先告辞了。他果真与从前不同了，还有这个招录，也十分可疑。夫人又到处乱跑。我就是想去查一下那天被绑架的事，再看看，看看那个云喜。嗯，嗯我。夫人若还想见林芳尊，就乖乖待在这里。其他事情交给为夫就好了。张露姑娘被绑了，她没什么事吧？少尊主怕是误会了。我那日的确去参加了婚宴，但婚宴结束之后我便走了，未曾单独找过他。不要让本少尊知道那日之事与你有关。若是让本少尊知道是你做的，本少尊定让整个无忧谷陪葬。若是让本少尊知道是你做的，本少尊定让整个无忧谷陪葬。我确实不知此事。还有，我夫人的名讳，不是谁都能抢的。就凭你们！也想拦住我？爹，师傅，没事吧？您居然受伤了！你回来了，你见到云喜哥哥了吗？他现在怎么样？他过得好不好呀？他有没有跟你问起我？毛病了，说生气就生气。喂，你还没有回答我呢。谁一换呀换，这红尘一趟，谁不是牵挂？张露，你听好了，你是本尊的人，不许在我面前提别的男人。嗯。师兄，找我何事？你可曾将我去参加婚宴的事情告诉别人？师兄，我跟你从小一起长大，师兄弟的事情，我绝对不会透露半分。嘉洛，那酒上的药我给你拿过来了，我看看怎么样。那个师傅还找我有事。嘉洛和爹手上刚受的伤如出一辙，但他的伤看上去明显是旧伤，这其中有何关联？你可别怪我，要怪就怪你跟错了主子。你家主子居心叵测，他有大伯母和族兄护着我，动不了他。那你就提得成这石骨钉的字？<笑>九环，九环，你怎么了？你可轻点碰他，他体内有石骨钉，稍不留神就会活活痛死。石骨钉是什么？石骨钉是个男，用来惩罚下人的刑罚。少夫人，放心，我没事。九环，他犯了什么错？你竟要如此对待他？他他所
做饭吃醋，便是做了你的丫鬟，这个理由够吗？没用的，石骨钉一旦入体，没有我的独门绝法是解不开的，除非你在我面前磕三个响头。我没事了，谢谢少夫人。怎么可能？竟然是我的人！婆婆的寿宴快到了，不如找一些莲花做一瓶面霜送给她，她应该会喜欢吧。糟糕，他要跳湖！哎，等等清丽的女子，我说这位公子，你有什么想不开的，非要投湖自尽啊？姑娘误会了，在下只是来这湖边散散心，并没有轻生的念头。啊，嗯，我只是不想被困在这里。这做人呢，就是要心胸开阔。这样，就算身陷淋雨，也能感受到天空的辽阔，大海的深邃。人生难免世事无常，既来之，则安之。只有杞人忧天，才是真正的作茧自缚。姑娘这番言论，真让我豁然开朗。敢问姑娘芳名？我叫张璐。对了，在你们阁中可有哪些奇花异草？我想收一些来做东西。这个容易。张璐姑娘是哪个府上的？改日我采了托人给你送过去，真的吗？嗯、那谢谢你啦，我是你们少尊主院里的。嗯、好的，知道了。听说，昨夜夫人回来时。披着一件男人的衣服。少夫人，有人给你送了一些花。在你们阁中，可有哪些奇花异草？这个，改日我采了托人给你送过去。谁送的？不要说了。好像是二少主。哎呦，猪队友啊！啊。嗯，这是我要给婆婆做面霜用的花。哎，哦，这花可爱喜欢。嗯，喜欢，喜欢。以后有什么事就找为夫。嗯，不要麻烦。嗯嗯。像不像这样？哎，轻点疼。这脖子这么紧。兰儿，一会儿要参加大伯母的寿宴了，你怎么搞成这样？欺负你妹妹，她打断了我一条胳膊。你管不管？什么？你管不管嘛？哥，你一定要帮我好好教训她。放心，我一定好好教她规矩。就是她把我打成这样的，不听怎么还不来啊？就是她。赵露，怎么是你呀、啊？你怎么也在这儿？你是他哥？你废什么话？你赶紧打他呀！那个，不好意思啊，赵露姑娘，舍妹从小娇生惯养，我是来带她给你道歉的。哥，你说什么呢？看来这晚花阁还是有名势力的人吧？那是自然，没关系。我这人大度，自然不会跟小屁孩一般见识。嗯
还是招了姑娘大度，微表歉意。我带我妹妹，请你吃饭。不必了，我夫人喜欢吃家里的，在外面吃不习惯。我夫人喜欢吃家里的饭，在外面吃不习惯。左兄，她是你夫人。夫人，我们赶快进去吧，母亲已经等候多时了。哎<笑>，今年过寿改成家业。就轻松多了，还是一家人团聚好呀。是啊，母亲，我们呢可是一家人。<笑>母亲，嗯，来，尝尝。谢谢露儿。兰溪妹妹，你还小，也要多吃一点。来，这个呢，跟你的气质比较搭。夫君，你也多吃一点。其实母亲最想要的寿礼呀、啊，就是露儿跟婷儿赶紧生个大胖小子，到那时候我才真是笑口常开喽。<笑>好了好了，都别愣着了，吃饭吧。<笑>来，我吃点。<笑>母亲，你也吃。原来，他竟然是我们的祖嫂。什么祖嫂啊？他就是来历不明的贱丫头。我看大伯母和族兄都被他给迷惑了。兰儿，招路人不错，不许这么说话。哥，怎么连你也气得说话？哎呀，听闻你昨日受伤了，所以呢，来给你送点药。谢谢你上次的花。这也不过是小事一桩。对了，你的伤在哪里啊？我来帮你上药。呃呃，不用。你不用跟我这么客气，夫人。你在这儿做什么？梨园他受伤了，我来给他送点药。跟我回去。谢族兄族嫂。以后除了本少尊。不许你接触别的男人，啊！不许你看他们，不许你跟他们说话，更不许你送他们东西。我没病吧？你是觉得本少尊还比不上他们？真自恋！你看哪个大男人跟你似的，整天穿的那么艳，一个女孩子穿的都艳。竟敢这么说本少尊！今晚就罚你。水滴他、啊！本少尊的东西，断不会拱手让人。如今婷儿的婚事已定，该考虑让她接任尊主一事了。
这个嘛，长嫂未免有些太急迫了吧？尊主之事是婷儿父亲在世的时候就定下的，今日找二弟前来，不是商量，而是通知。我看二弟这意思是还有什么意义不成？<笑>意义算不上，只是这接任尊位乃阁中大事，即便大哥曾经说过。但毕竟没有正式受位，而且也并未通过长老堂的会审呢。找二弟这意思，若不经过你长老堂的堂主点头，这事儿就办不成了。呵呵呵，长嫂，并不是我有意为难，而是你贵人多忘事。当初我和大哥结拜时，就立下阁规。穆婷若是寻常之人，娶个外族人也没什么禁忌。可她若是想要接任尊位，那这尊主夫人就必须是本族女子。招录她一个外族人，若是想要当这个尊主夫人，那就要进不见天，接受考验。我想这一点，长嫂应该比我更清楚吧？就依二叔所言。婷儿，母亲，我的夫人的确应该名正言顺，这样日后才不会受委屈。贤侄，不见天是什么地方，你可要想清楚。不劳二叔操心，规矩我会守。但是倘若有人从中作恶的话，别怪侄儿不客气。好，那我就拭目以待。嗯婷儿，你这不是让你媳妇去送死吗？母亲放心，孩儿心中有数。长师，为何定让那朝露进不见天呢？本以为穆婷对那朝露情深意重。让朝露进不见天，他肯定会出面阻拦，这样他就触犯了族规。他本就是一个废物，又陷于儿女情长，难当大人。就算有长嫂给他撑腰，也没有用。可是现在少尊主居然同意了，那咱们怎么办？既然如此，那个小丫头就别想活着出来。穆婷。只有这样，你才能接任尊主之位吗？夫人打算怎么做？为奸之计，想要见到领方尊替师门报仇，只能先留在这里，不就是受个考验吗？反正本仙你有神功护体，有什么可担心的？我决定接受。夫人可知，那不见天可非常……哎呀，好了，别啰嗦了，就这么定了。没想到他宁愿入不见天受洗，也不愿同我合理。有我在。你必会安然无恙。什么？祖嫂要进不见天？什么祖嫂？是啊，明日便要开始了。那族兄没有阻止他吗？这才是让我感到高兴的地方。族兄知道后，竟然同意了。看来那个朝露在族兄眼里也不算什么嘛。若是他死了，那我就有机会嫁给族兄了。<笑>不但走，我我我不能走的。你可知灭魂七剑的厉害？别说是七剑了，你连一剑都扛不过去。赶快跟我走！站住！爹。这个逆子，我早就料到有人会来
，可万万没想到，竟然是你！我不能让他死在这儿。我，二少主，你你不是他。露儿，你可知那不见天是多险恶的地方？但凡进去的人，很少有能活着出来的。管他什么地方呢？您放心，我肯定会没事的啊！看来你对婷儿还真是情深意重，为了她，连命都不要了。嗯。虽然慕婷对我是还不错，可我也不能对不起云喜哥哥呀。慕婷那一次差点就把我带跑偏了，我只是想让慕婷帮我找到林芳尊而已。嗯，没错，就是这样。哼。然而，你真是太临为父失望了，爹。祖嫂不过一介女流，为何要用如此残忍的手段对待她？你何时对一个来历不明的臭丫头感兴趣了，还做出如此愚蠢的事情？爹，倘若不能撤销对她的考验，那么就请爹赐我一颗离婚丹吧。你，只要爹肯赐药，今后孩儿什么都听您的。好，很好。<笑>没用的东西，简直要气死我了！慕婷这次都没有替那丫头求情，你居然在这里当什么出头鸟？刚才这一仗是让你清醒清醒，你现在的这副德行，还想救别人？就给我跪在这里，好好反省吧！哼！母亲，穆婷呢？她怎么没来？我就知道你会挂念她。她这两日身体不适，所以闭关了。不见天的考验，非同一般。也不知道你受不受得住。放心吧，母亲，我肯定会没事的。嗯。若这丫头通过了考验，二弟到时候可不要食言呐。那就看他自己的造化了。这什么鬼地方？怎么不痛啊？一点都不疼啊！嗯嗯不行，我不能就这么出去。啊啊！谢天谢地呀、啊！来，指环，赶紧扶少夫人回去休息。是，快！哥，你的伤都还没好，怎么跑这儿来了？
。少夫人，我们回去吧。没想到这丫头竟然成功了，难道真的是天意？二弟，这回你无话可说了吧？指环，我觉得我好多了，要不你先去忙吧。可是，放心，真的没事了。那好，夫人你可要好好休息，我先下去了。嗯，去吧。慕婷那厮怎么突然闭关了呢？他会不会在幻音台？慕婷，慕婷。穆婷，奇怪，不在这里吗？那他跑到哪里去了？嗯，这都是成精了吗？原来，你心中是有我的。你可看清楚了？是的，少夫人看上去生龙活虎，半点受伤的样子都没有。但是少尊主却躲在花樱台，像是受了极重的伤。这个赵露上次被我重伤都能够毫发无损，我还奇怪穆婷这次竟然没替那丫头求情。看来这其中必有蹊跷。贤侄怎么在这里啊？你媳妇竟不见天接受考验，贤侄一点都不担心吗？若真发生了什么事，二叔也不会等到现在才来。看贤侄这样子，好像是受了什么重伤吧？多谢二叔操心，不过是上次受伤留下的旧疾，休养几日便好。既然如此。那就不打扰先知闭关了。你不会真的要答应他吧？那穆婷怎么办？我跟穆婷早就不可能了，他日终会拔刀相见的。可你们明明就是相爱的呀！这夜深露重，二少主挺有闲情来我无忧谷啊。听说谷内最近打算办一桩喜事，<笑>二少主就算急着喝喜酒，也得等我送张请帖，不是？我是来告诉谷主，过两日我便会带朝露姑娘离开。朝露情深意重，不一定愿意离开啊。你是想？让朝露知道，是你暗算了孟婷。谷主，你曾经做过的那些事情，你我心知肚明。我劝谷主，不要引火自焚。<笑>老朽只是开个玩笑，就算我有意撮合。他二人也要情投意合，不是吗？少主放心，老朽绝不食言。只要你替我取出穆婷体内的明火，我自会放朝露回去。好。
记得他。母亲，师傅，大师兄这般不情愿，这婚事怕是成不了了吧？不过是权宜之计罢了。没想到喜儿竟然如此抵触，看来对这丫头也没什么情谊。嗯，这样也好，即使不成婚。也总有办法取得他体内的圣女心魂。圣女心魂拥有强大的修复能力，一旦喜儿得到它，呵呵呵，心急不药而愈。师傅说的对，等取得了朝露的圣女心魂，到时候再取得穆听体内的明火，师傅您就可以主宰四海八荒了。哈哈哈哈。师傅说的对，等取得了朝露的圣女心魂，到时候再取得穆听体内的明火，师傅您就可以主宰四海八荒了。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！是谁？是敢闯入我哥内禁地？嗯嗯嗯嗯嗯！啊！恭喜师傅，心愿即将达成。我们掌控了那花然，不怕李风尊不乖乖的将明火交出来。待我取得明火，再剜了露儿的心魂，治好喜儿身上的心疾，<笑>这四海八荒便是我们父子的天下。哈哈哈哈哈！婷儿，他们为了明火，竟伤你至此，这些所谓的名门正派。真是误会不堪。即使如此，那便让我做一次真正的魔头，将他们屠戮殆尽。李方寸，不管老朽做了什么，他也是名门正派。为了除魔卫道，好一个名门正派！那便让我将你这所谓的名门夷为平地，省得我。我有虚名。假的。洛儿，灭我无有骨之人，来挽花阁大魔头李方尊。现在我会用骨内秘法送你回三百年前，杀了他，或许还可以改变历史。假的，都是假的。原来我只是淫妇手中的一枚棋子，他收养我。善大，一切都只是为了我体内的少女心魂。因为，我想要取他的性命。为，为什么？<笑>因为你是灭我满门的仇人。所以。你要杀我，是我错，是我的愚钝，害了穆天。婷儿，如今只
剩下半日，你体内的明火便可以封印成功。你为何在这个时候强行破戒？母亲，朝露身陷囹圄，我必须去救他。他竟是为了朝露？可就算他有什么事情，你也不用急在这一时半刻呀。你知不知道？这个时候破戒，你体内的明火会加速外泄，到时候还顾不得那么多了。一切后果，等我回来之后，定会一力承担。不行，我现在替你加固封印，朝露的事情，母亲替你想办法。族兄还是听大伯母的话吧。朝露姑娘那边，我会替族兄前去，定将她毫发无损的带回来。孙主，万万不可擅自离开！若孙主一意孤行，我等便只有得罪了。嘿，嘿，婷儿，谁也不能阻我。婷儿，朝露。你害李云熙哥哥惨死，又害了谷内众兄弟，今日我便要你付出代价。月影，你和众氏兄弟都被云苍兰给骗了，他并不是你们眼中那个正义凛然的君子，所有的一切都是他在背后搞的鬼。闭嘴，贱人！我不许你诋毁师父。我现在没有时间跟你解释，念念是被他蒙骗了。是个可怜之人，今日我便放你离开。你错了，应该是我愿不愿意放过你才对。这这长鞭我早就无法与你抗衡了，所以这长鞭我早就动了手脚。招露，你欺人非死不可！你放开他！我放开他可以，但你必须跟我走。可以。你为什么会放我走？月影，我今日不伤你，是念在往日同门之意。至于我刚所说之事，你日后自会明白。你刚刚明明受伤了，这点小伤于现在的我而言，根本不足为惧。你就不怕我跟你同归于尽？你体内虽有我一半的命源，我若受损，你亦受之。但是你若受损，我却毫无关系。不过你放心，我定不会让你因我而受伤害。李远，你究竟要做什么？露儿，我是想保护你，我不想让你离开我的身边。如果你爱我，那就放了我，放了穆婷，放了婉花阁。不，我不会放了你，我再也不会让你离开我。你就是那样的人，只会利用别人，只会说的一点没错，根本不懂什么是爱。如果你想救穆婷，那你就答应我一个条件。什么条件？你要做什么？以后。我唤你露儿可好？露儿，我没你想的那么龌龊，也不会强迫你。只要你嫁给我，我就会放穆婷走，并且让她恢复如常。你现在不就是在强迫我吗？露儿，你可知前几日我跟穆婷队长发现她体内存在另外一股力量？这股力量虽能暂时压制她体内的明火。但也同时消耗他的命源。难道他说的是我输给穆婷的心魂之力
，露儿，想必族兄这几日都要承受体内冷热交织的折磨。若不是我恰好用秘术封印他的明火，恐怕穆婷便会因元神耗尽而亡。将会如此。洛儿，你的圣女心魂虽然能压制族兄体内的明火，这两种力量本质上却势同水火，稍有不慎便会丧失性命。所以，洛儿，你应该好好感谢我。你没有骗我，我会骗天下所有人，除了你，洛儿。我可以为你做任何事。周璐，穆婷，你没事吧？我没事，李渊可以为难你。穆婷，你放心，我一定会救你出去的。我已经是一个废人了，我救护不住你，也护不住母亲。你们不要管我了，想办法逃走吧。不，我一定要救你出去，不管有什么办法。露儿，露儿。你真调皮，跑那么快，我都追不上你。李渊，不准你碰他。看来，露儿还没将我们的事情告诉族兄。我和露儿不日便要成婚，族兄就是我的兄长，便有权利知道此事。赵露，你真的答应他了？李渊，李渊，我杀了你！穆婷。洛儿，我既已答应与你成婚，你为何还要如此羞辱于他？你若再伤他，你我婚礼便就此作罢。好，只要以后我们在一起，我便说到做到。我还有一个要求，只要是洛儿要求，我一定竭尽全力去办。你我成婚，我要朱母主持。应该的，大伯母是晚花阁的长辈，我们的婚事自然由她来主理。什么？我哥要同朝露成亲？是啊，小姐，这两日阁内忙于婚事，但依小子来看，这是好事啊。这算什么好事啊？小姐，你想啊，这两日少主成婚，大家都去参加婚礼，你就有机会去救尊主了。<笑>小子，你说的没错。到了那日，阁内的人必定忙得脚不沾地，我哥也无暇顾及其他。那族兄，族兄就有救了。对，这次你来，是又有什么新花样？我这次来，特意向大伯母赔个不是。侄儿年轻，很多事做的不周到。还请大伯母包涵。有什么话你就说吧。我是想请大伯母替我和朝露主婚。什么？李月，你果真是什么事都做得出来呀！伯母说这话可就严重了。当初族兄与露儿的婚事，本就是一场闹剧。你别痴心妄想，赵露是不会同意的。
他若不同意，我又怎会前来求大伯母主婚呢？婷儿呢？婷儿怎么样了？母亲，你放心，我婷她暂时无碍。丫头，这到底是怎么回事啊？你真的要嫁给黎渊那个混蛋吗？这是现在目前唯一能救穆婷出来的办法。不过，我并不打算让黎渊如愿，我要在婚礼上行刺他。这不行，这太危险了。可我现在也别无他法了，这是唯一的出路，我别无选择。这是凤魂刃，但凡被他所伤，魂魄即疯，命缘尽散。族兄，兰氏，族兄，我来救你出去。现在阁内都在办喜事，没有人会注意到我们。走，我要去婚宴现场。族兄，你别傻了，你现在去就是去送死啊！你若不带我去。自己去。好，我带你去。你是谁？武婷，终于又见面了。快走！你先走。哈哈哈。如此急不可耐，难道要讨一杯喜酒喝吗？云苍兰，你少在本尊面前惺惺作态。说，你来往花阁做什么？你们害死了我的喜儿，当然是让你们偿命的。哼，你为达目的不择手段。若不是你执意要去招录新欢，云溪怎么会死？明明是你害死了自己的儿子。吉时已到，新郎新娘拜天地，二拜高堂。夫妻对拜，慢着，何心，足秀，你终于肯抱着兰儿了。你知道吗？兰儿这一生中最大的心愿。就是能够嫁给你，我知道，我知道了。哥哥，他伤害了你，伤害了大伯母，他做了很多错事，但是他毕竟是我的哥哥，是我唯一的亲人了，我希望。我希望你能够原谅他，不管他做了什么，兰儿，兰儿愿意用自己的这条命去抵，兰儿。
是男儿这辈子最好的归宿。兰溪，<笑>真是令人感动啊！啊，<笑>我倒要看看，这次你还能不能躲得过去？嗯、啊，<笑>嗯。真是没有想到，曾经目中无人的脸方尊，竟然落到如此田地，可悲可叹呢、啊。要不老朽发发善心，带你去见见你心爱的朝露。今日在场观礼的都是自家人，阁内新人成亲的规矩，想必大家都很清楚。就算是拜了堂，如若不经过双生灵犀的合欢见证，便也不算真正的礼成。来人，把双生灵犀拿过去。下面就由二位新人将指尖鲜血滴入这双生灵犀中，当洁白无瑕的灵犀花化作绯红，从此二人永结同心。百事为好。哎，这朝露早已和婷儿有过灵犀之约，所以他不可能再与你永结同好，这门亲事也不能作算。婷<笑>儿，不婷。你骗我！我没有，云苍兰，你这是什么意思？嗯。啊啊啊！婷儿，婷儿，你，啊啊啊！哈，哈哈哈这明火的力量果然强悍。天啊！我也说过不会再伤他的，可现在为什么他在云苍来的手中？二少主，按之前的约定。我已替你处置了穆婷，你就别在这个对你毫无感情的女子身上浪费功夫。云苍兰，你出尔反尔！我这是在帮你啊！不如你就此剜了他的心魂，跟我共享这四海八荒。<笑>那到时候，你要什么样的女子没有啊？我说的对吗？<笑>你竟然用风魂刃伤我，你就这般想我死你也会为了我流眼泪，疯狗了！露儿，我会护着你的，你不会跟我一起消失的。我怎么舍得？我终于解脱了
不想让他死，哼，那就乖乖的给我过来。不想让他死，那就乖乖的给我过来！你敢伤他？不要，不要过来！云苍兰，你坏事做尽，就不怕天理报应吗？报<笑>！有了这明火，我便是四海八荒的主人。天理由我而定，何来报应？踏入歧途，必将遭到反噬。你还妄想主宰苍生？我处置了大魔头领方尊，世人也会认为我是正义，他们要感谢我。而你作为圣女，却勾结魔头，杀了你。也是替天行道，善恶自在人心，而非外乎于形。心若不正，便是邪魔。<笑>哪来这么多废话？我先烧了这个晚花阁，再剜出你的心魂，给我的喜儿随葬。嗯，你放心，会让你亲眼看着晚花阁灰飞烟灭，看着你在乎的人在你面前痛苦惨死。我再把你送入幽冥地狱！不要！不要！张璐，张璐，张璐，张璐，张璐，小三妹，你安全了。张璐，你不许死！我不准你死！我这一生就像是个笑话，被人摆布，任其愚弄。总会有一件事是真心欢喜。我虽责无一夫，可是我还是感激他，感激他，我遇见了你。你好好活着，好好活着，记住，你还欠我一场正式的婚礼，来世可一定要偿还，不可以在那之际戏弄我。从今天开始
，无论何时何境，我都会陪着你的。穆婷，我不会再让你一个人了。你说的，可是真的？今日之诺，天地可见，我心无染。唯你一念。那说好了，我死了，你可要为我哭的。婷<笑>儿。你别难过了，你这样，母亲看着心疼啊。母亲知道你对露儿的感情，只可惜造化弄人。但母亲相信，精诚所至，金石为开。只要你愿意相信，就会有奇迹发生了。母亲倒是有个法子，兴许可以救朝露，就看你有没有这个机缘。母亲，你说的可是真的？真的有法子能救朝露？你先前将朝露的残魂融入到这双生灵息里，便是留了一丝希望，在这四海八荒。有一处姻缘山，掌管世间情欲。你若能找到，得到机遇，便可生有朝夕，肆意为生。无论上天入地，我也要踏遍四海八荒，找到姻缘山。朝露，一定要等我。拒绝我一滴肉<笑>来，九月的故里有心情笑。像风光打架的新娘，天上红妆，回想那一年悲伤，饮尽岁月的风霜，却还带着年少的倔强，缠绵于他乡。再次踏上熟悉不曾抵达的地方，踏破怒遮住花明灭里，泛起了泪光。几次许久未说出的话，掉了他最怕。传闻姻缘山的司命大人，专门实现天下有情人的愿望，能令其生有朝夕，死亦为生。穆婷到此是希望能够得到您的帮助，助我夫人重生。天下传闻皆为虚幻，不过是给人与美好的信念，让他们能够坚持下去罢了。天下姻缘，自有它命定的结束。司命大人，穆婷恳求您救救朝露，我要为此付出任何代价。这缕气息为何如此熟悉？我先前为了感受人间情爱。堕入六界历劫术士，想来这缕气息或曾与我有过什么机缘？你既然找到此地，足以见你诚心所至。而这缕气息似乎与我颇有渊源，他如此有缘，我便碎了你的心愿。多谢司命大人，我已试图修复他的残魂。至于他会不会复活，就看他的造化
上路。你是谁啊？我是穆婷。你看着好眼熟啊，我们是不是在哪里见过啊？